एक त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी यहां से देखें आप इसमें दिया गया अंत कोण अर्धक एंगल ए का अंत कोण अर्धक अंत कोण अर्धक यानी कि दो समान भागों में बांटने वाला दो समान भागों में बांटने वाला यहां पे ये बोला एंगल बी एंगल बी यदि मान लिया है थीटा और एंगल ए सी डी बी सी को आगे डी तक बढ़ाया गया है एंगल ए सी डी को बताया गया है अल्फा ये पूछेगा कि बताओ यदि अंत कौन अर्धक ए डी है तो एंगल ए डी सी कितना ये ए ई मान लें आप डी यहां पर ना अंत कौन अर्धक ए ई है तो ए ई सी एंगल ए ई सी कितना होगा रिपीटिंग क्वेश्चन है और रिपीटिंग क्वेश्चन को अपन एज ए रूल याद रखेंगे आप निकालने को बेसिक से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल दिया उसके अकॉर्डिंग कर लें लेकिन बेस्ट प्रोसीजर रहेगा कि आप इसे इजी वे में जब कर सकते हो रिपीटिंग है जब क्वेश्चन देखते ही कर सकते हो तो फिर आपको बेसिक से नहीं करना चाहिए तो चलो देखें यहां पर यह अंत कौन अर्धक है तो मान लिया ये वाई है तो ये भी वाई होगा क्योंकि ये दोनों समान भागों में बांटता हुआ जाएगा यहां से देखें आप जो ज्ञात करना है वो मान लिया एक्स है तो त्रिभुज ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में बाह्य कोण एक्स है ना त्रिभुज ए बी ई के लिए बाह्य कोण है एक्स और बाह्य कोण अंतरा अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर यानी कि ये जो बाह्य कोण एक्स है त्रिभुज ए बी ई का ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा थीटा प्लस वाई के तो ये होगा थीटा प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ए ई सी में त्रिभुज ए ई सी में देखें आप क्या होगा ए ई सी में बाह्य कोण अल्फा और बाह्य कोण अल्फा ए ई सी के लिए होगा एक्स प्लस वाई अंदर वाले दोनों के योगफल के बराबर मीन्स एक्स प्लस वाई ये है आपके पास सेकंड चलो आप कर दें फर्स्ट माइनस सेकंड से तो फर्स्ट माइनस सेकंड से क्या मिलेगा आपको इधर एक्स माइनस अल्फा और इधर क्या मिलेगा थीटा प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई तो ये तो कैंसिल हो गया ये जो माइनस एक्स बचा इसको इधर ले आए प्लस का टू एक्स और ये बचेगा थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा तो एक्स का मान क्या आया थीटा प्लस अल्फा बटा दो यानी एक्स का मान आया थीटा और अल्फा का एवरेज यहां आएगा थीटा प्लस अल्फा बाई टू मीन से क्या कहलाता है इनका एवरेज एडिशन बाई टू एवरेज ही कहलाता है दो संख्याओं के लिए तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया यहां पर आपको दिया है तीस और यहां पर दिया है पचास तो यहां वाला कौन कितना आएगा एवरेज तीस और पचास का एवरेज यानी तीस प्लस पचास का आधा तो तीस प्लस पचास का आधा यानी कि अस्सी का आधा चालीस आ जाएगा ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको ए ही अंत कोण अर्धक बोले तो इधर वाला एंगल इन दोनों का एवरेज तो आप डायरेक्टली कह सकते हो एक्स आएगा थीटा प्लस अल्फा का आधा तो जैसे भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली सीधा बता सकते हो इसके बाद देखिए आप मान लिया आप ऐसा नहीं करना चाह रहे जैसे यही क्वेश्चन था यही क्वेश्चन लिख रहा हूं जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बोल के बताया ए बी सी आगे डी तक बढ़ाया ई e अंत कोण अर्धक है और ये दोनों समान होंगे ये मैंने बताया था यहां पर आपको भी बताया था तीस डिग्री और यहां पर मैंने आपको बताया था पचास और सिंपली बताया था कि यहां वाला एंगल आएगा तीस प्लस पचास का आधा यानी कि तीस और पचास अस्सी का आधा चालीस आप यदि चाहते हो कि आपको इस प्रकार नहीं कर रहे आप है। आप कंप्लीटली बेसिकली तरीके से करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो देखो ये तीस है और यहां पर इस त्रिभुज ए बी सी के लिए त्रिभुज ए बी सी के लिए ये जो बाह्य कोण है ये बाह्य कोण इस तीस और इस कंप्लीट के योगफल के बराबर होगा तो यहां पर तो है तीस तो ये कितना और बन जाए कि पूरा पचास यहां पर आए यानी कि तीस प्लस बीस बीस है तो दस तो ये आएगा 
और दस ये आएगा यहां से अब आप ये एंगल आप इजीली बता सकते हो देखो कैसे ये जो भाई है कौन पचास है ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा ना त्रिभुज ए ई सी के लिए तो पचास यहां दस यहां तो यहां पे कितना और हो कि इन दोनों का एडिशन यहां पचास बन जाए यानी कि चालीस या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा देख सकते हो कि ये जो भाई है कौन है ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा तो ये भी क्या आएगा चालीस तो सिंपल है चाहे तो आप ऐसे निकाल लें या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अंत कोण अर्धक है तो इन दोनों कोणों का एवरेज यहां पे आएगा यानी कि दोनों का योगफल बटा दो चालीस डिग्री इसके बाद देखें आप ठीक ऐसा ही रूल है इसी से मिलता जुलता और काफी पूछा भी जाता है यानी कि एक तो अंत कोण अर्धक दिया ही है इसके साथ एक शीर्ष लंबी दे दे एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी ये लो आपके पास ये है त्रिभुज ए बी सी और इसमें शीर्ष लंब है ए डी और ए ई मान लेते हैं अंत है कोण अर्धक ए ई अंत है कोण अर्धक यानी कि एंगल ए को दो समान भागों भागों में बांटता हुआ जाएगा ए ई यहां से देखें आपको इस क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि शीर्षलंब और अंत कोण अर्धक के बीच में कितना एंगल बना ये एंगल तो देखो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये वाला एंगल जो बनता है ये एंगल B माइनस सी बाई टू बन, बनता है B और C के कोणों का अंतर एंगल B और एंगल C के कोणों का जितना भी अंतर होगा उसका आधा यानी कि इनका डिफरेंस बाई टू देखो आप मैंने उसके ठीक बाद में ये क्वेश्चन क्यों करवाया क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है एक जैसे दिखते हैं और वैसे अलग अलग प्रॉपर्टी होती है तो इनको कंबाइंड करके याद करना है कि भाई अकेला अंत कोण अर्धक है तो इसका और इसका एवरेज योगफल का आधा इधर यदि अंत कोण अर्धक और शीसलम के बीच में पूछा है तो उनमें तो योगफल का आधा था इनमें अंतर का आधा आएगा ये आपको डायरेक्टली याद रखना है वैसे देखिए तो आप इजीली देख भी सकते हो कि क्यों कैसे हुआ है देखें आप यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो एंगल ई ए सी एंगल ई ए सी ये होगा कोण ए का आधा क्यों हुआ देख सकते हो ए ई एंगल बाई सेक्टर है कोण ए को दो समान भागों में बांट रही है तो ये पूरा कोण ए तो ई ए सी ए का आधा भाग यानी कि ए बाई टू लेकिन आपको तो सॉल्यूशन बी और सी के रूप में निकालना है ना इसका अर्थ है ए को बी और सी के रूप में लिखें तो ए को बी और सी के रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं क्या एक ए को आप ऐसा लिख दें 180 माइनस एंगल बी प्लस सी और बाई टू ऐसा भी तो कह सकते हो कि एंगल ए बाई टू ए की जगह आप कह सकते हो कि कौन ए जो है उसको लिख सकते हैं एक में से बी और सी को घटा दिया यही आएगा अभी देखो आप 180 के बटा में भी दो है और यहां पर भी आपके पास बटा में दो है तो इसको थोड़ा सा आप और सोल्व कर लें यह आ जाएगा 180 बटा दो यानी कि नब्बे और यहां पे आएगा b प्लस सी बटा दो ये आपका मान आ गया एंगल ई ए सी तो आप कह सकते हो एंगल ई ए सी बराबर 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू यहां से देखें आप ये तो ई ए सी का मान आ गया आपको मान ज्ञात किसका करना है एंगल डी ए ई ज्ञात करना ना आपको ज्ञात करना है एंगल डी ए ई ये लो आप आसानी से कर सकते हो पहले तो देखो आप डी ए ई जो एंगल है उसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं डी ए ई को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या एंगल डी ए सी यानी पूरा कौन डी ए सी और इस डी ए सी में से घटा दें ई ए सी को माइनस एंगल ई ए सी यदि डी ए सी में से मैं ई ए सी एंगल को घटाऊं तो यही बचेगा डी ए ई इस पूरे कोण में से इधर वाला घटा दिया तो यही बचेगा डी ए ई चलो मान रख दें अब आपको जो भी मान रखना है बी और सी के रूप में रखना है क्योंकि आपका जो आंसर है आपको पता आंसर लेके आना है बी माइनस सी बाई टू तो यानी जो भी आपका आंसर आएगा बी और सी के रूप में रखें ए को हटा दें तो ये देखें आपके पास है एंगल डी एंगल डी 
एक त्रिभुज है त्रिभुज डी ए सी जिस त्रिभुज में ये तो है नब्बे ये नब्बे है तो बचा हुआ कौन डी ए सी और ये इन दोनों कोणों का योगफल कितना और बच गया नब्बे और बच गया ना तो यदि ये जो एंगल बचा है सी मैं नाइनटी माइनस सी कर दू तो क्या आ जाएगा डी ए सी देखो आप सिंपली समझ सकते हो कि भाई ये तो है नब्बे और ये है चालीस तो ये बताओ देखिए कितना बचेगा ये एंगल है ए बी सी तो ये एंगल कितना बचेगा ये कितना बचा पचास ही बचा ना कैसे निकाला आपने ये तो है नाइन्टी ये है फोर्टी तो इन दोनों एंगल्स का नाइन्टी आ गया तो इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए था नाइन्टी होना चाहिए था ना तो मैं कह सकता हूं नाइन्टी में से फोर्टी ये आ गया तो ये आएगा नाइन्टी माइनस एंगल सी यानी कि नाइन्टी माइनस फोर्टी पचास बच गया ठीक इसी प्रकार मैंने लिखा है त्रिभुज ए डी सी तो इसके अंदर आपके पास ये नाइन्टी है तो इस पूरे कोण का और इसका योगफल भी नाइन्टी होगा तो यदि मैं ये कहूं कि इन दोनों का एडिशन 90 है तो ये कितना बचेगा 90 माइनस सी तो एंगल डी की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस सी नाइन्टी माइनस सी माइनस ई का मान ये पड़ा आपके पास ऊपर पहले से पड़ा है ई का मान तो आपने पहले से निकाल रखा है ये ई का मान आप यहां पे रख दें तो ई का मान आप यदि यहां पर रखेंगे तो ये तो है पहले वाले का मान और ई e का मान आप रख रहे हो तो 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू चलो अब सोल्व कर लें आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 90 माइनस सी ये भी माइनस 90 और यहां पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और b बाई टू प्लस सी बाई टू b बाई टू प्लस सी बाई टू यहां से देखिए आप 90 से 90 कैंसिल हो गया और यहां से ये c बाई टू और यहां पे माइनस का c तो ये कितना बचेगा इन दोनों में माइनस का c बाई टू बचेगा तो ये आएगा b बाई टू माइनस का c बाई टू और आप इसमें कह सकते हो b माइनस सी बाई टू दो एल्शियम ले लिया दो एल्शियम लेंगे तो b माइनस सी बाई टू ही बचेगा तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिकली प्रोसीजर अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रकार थोड़ी करोगे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि एंगल b और एंगल c के अंतर का आधा यहां पर आता है डायरेक्टली बता सकते हो आप देखिए अपन ने प्रूव भी कर दिया है कि एंगल डी ए एंगल डी ए डी ए ये बनेगा d माइनस सी बाई टू अब देखिए आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं जैसे आपको क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन में यहां पर एंगल b दिया है 60 डिग्री एंगल c दिया है 40 डिग्री तो आप बताएं यहां पर कितना आएगा 60 और 40 के अंतर का आधा करते हैं आप डायरेक्ट तो 60 और 40 का अंतर 20 20 का आधा यहां पर कितना बना दस तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हो मान लिया आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर रहे हो तो आप बेसिकली भी कर सकते हो क्वेश्चन को देखिए आप किस प्रकार मान लिया ये सिचुएशन हैंडल करनी आपको ऐसा दिया हुआ है कि ए बी सी त्रिभुज है ये शीर्षलम है ये अंत कोण अर्धक है देखिए आप यहां से ये दे दिया साठ ये आपको दे दिया चालीस आप मुझे बताएं ये साठ है ये चालीस है इस त्रिभुज में कंप्लीट ये दोनों का एडिशन कितना हो गया सो तो हो गया ना सो हो गया तो पीछे कितना और बच गया एक सौ अस्सी में से सो गए तो बचा अस्सी अस्सी बचा तो उसमें चालीस तो ये आएगा और चालीस ये जो पूरा बचा हुआ है ये आएगा आधे आ जाएंगे चालीस चालीस यहां से देखें आप इजिली बता सकते हो कि भाई ये तो नब्बे है नब्बे ये साठ ये तो ये कितना बच गया ये बच गया तीस क्योंकि नब्बे और साठ आए हैं तो साठ आ गया तो ये तीस ही बचेगा क्योंकि एडिशन नाइन्टी होना चाहिए ना यहां पर भी तो ये तीस ये पूरा तो है चालीस और इस चालीस में से तीस है ये तो ये कितना बचेगा ये बचेगा दस यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे देख लो आप ये तो है नब्बे ये नब्बे और ये चालीस ये आपके पास है पॉइंट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये तो है आपके पास से 
नब्बे और ये चालीस तो ये पूरा कौन कितना और बचना चाहिए ये कौन नब्बे और चालीस है तो यहाँ पे पचास बचना चाहिए तो पचास में से ये तो है चालीस और ये है दस तो इस प्रकार आप इसे बेसिकली भी सोल्व कर सकते हो आसानी से लेकिन यदि आपको बेसिकली नहीं करना है तो सीधा ध्यान रखो आप कि अंत कोण अर्ध कोण शीतलम के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है तो आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ से